দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সপ্তাহের আলোচিত বিষয় নিয়ে বাংলা ভিশনের বিশেষ আয়োজন যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি জিয়া খান দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজ আমাদের আলোচনার বিষয় বেইলি রোড ট্র্যাজেডি ও সুশাসন আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন অতিথি তারা হলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ মাহবুব সাবেক ডিরেক্টর অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এছাড়াও আছেন খন্দকার এম আনসার হোসেন নগর পরিকল্পনাবিদ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স আপনি দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক বড় কোনো আগুন লাগলে যেন নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ তৈরি হয় তালিকা গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি অথচ দিন যতই যাচ্ছে ততই যেন মিশে যাচ্ছে ঘটনার পর নেয়া উদ্যোগগুলো আলোচনা হয় এবারে শেষ এখন থেকে শুরু আদতে দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কিছুই এখন পর্যন্ত জাতি দেখতে পারেনি আমরাও মিডিয়াতে অনেক আলোচনা করি বিষয় নিয়ে আলোচনার বাইরে আমাদের আর কী বা করার আছে ব্যবস্থা নিবে প্রশাসন দর্শক আমরা যখন এই আলোচনা করছিলাম আর এই কিছুক্ষণ আগে চিটাগংয়ের কর্ণফুলি চিনি কলকারখানা আগুন লেগেছে এবং সেখানে ফায়ার ফাইটাররা কাজ করছে ইতিমধ্যে প্রায় দশটির উপরে ইউনিট সেখানে যোগ দিয়েছে আলোচনা শুরুতে আমি অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোহাম্মদ মাহবুব তার কাছে আমি যাব মাহবুব ভাই সবসময় তো আমরা এসব আলোচনা করি তো এবার কি আসলে কিছু হবে এত তদন্ত কমিটি এত কিছু এই আজকে একটা বড় ঘটনা চলছে আসলে আমাদের যেটা দেখতেছি যে প্রতিটা ঘটনার পরে একটা অনেক কিছু হয় যেটা আপনি বলেন অলরেডি বলেছেন তো সবসময় তদন্ত কমিটি হয় এবং তদন্ত কমিটি একটা হয় না বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডাররা তদন্ত কমিটি তৈরি করে আমি জানি না এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টগুলি কোথায় যায় বা কি হয় কারণ আলটিমেটলি কিছুই হয় না তো আমি আসলে এখন আশা করতে পারি না যে আসলে এই এবার যে ঘটনা ঘটেছে বা এরপরে কিছু হবে বা বড় কিছু হবে বড় কোনো চেঞ্জ হবে এটা আমি আশা করি না কারণ কিছু চেঞ্জ হতে হলে এটা আমাদের মূলে চেঞ্জ করতে হবে আর মূলে চেঞ্জ করতে হলে এখন বলবো যে দেখেন এই যে যে ঘটনাটা ঘটলো যেখানে ছয় ছয়চল্লিশ আমার জানার মতো ছয়চল্লিশ জন লোক নিহত হয়েছে এখনো পর্যন্ত আরও প্রায় পনেরো জন তেরো তেরো জন বা পনেরো জন এখনো হসপিটালে আসছে এটা কি আপনি বলবেন যে এটা কোনো দুর্ঘটনা এটা অবশ্যই কোনো দুর্ঘটনা এটা একটা আমি বলবো এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এটা অ্যান্ড কারণ বল বলতে পারেন যে হত্যাকাণ্ড কেন একটা বিল্ডিং নয় তাহলে একটা বিল্ডিং যেটাকে রাজুক অনুমোদন দিয়েছে রেসিডেন্সিয়াল কাম বাণিজ্যিক ভবন হিসাবে সেটাকে আমরা পুরা বিল্ডিংটাকে আমরা তৈরি করে ফেললাম কিভাবে রেস্টুরেন্ট হিসাবে ভালো কথা এখানে ব্যবসা রেস্টুরেন্ট হিসাবে ভালো এখানে অনেক ই হয় কি ভালো লাভবান একটা ব্যবসা করেন কিন্তু করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার একটু যদি সেটার জন্য যেটা প্রয়োজন ছিল আপনাকে এই যে লোকগুলি যারা আসবে যারা আপনার কাস্টমার বা যারা আসবে ক্লায়েন্ট যারা আসবে তাদের সেফটিটা ইনসিওর করার আপনার দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্বটা কার কার ছিল সে দায়িত্বটা ছিল সেই স্টেক হোল্ডার যারা সরকারি যেটা গভর্নমেন্ট এক নম্বর আমি বলবো আমি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা এখানে আসবো না কারণ তারা আসবে পরে এখানে আসবো ফার্স্ট হলে রাজুক দেন ওর ফায়ার সার্ভিস আর তারপরে যে ভবন মালিক এবং তার যেখানে ওখানে যারা ব্যবসা করতে চায় সুইম ব্যবসা করতে তাদের এই চারটা 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 স্টেক হোল্ডার এখানে আসবে তারা কি করলো ব্যবসা এখানে লাভ আছে তারা রেস্টুরেন্ট তৈরি করে ফেললো তাদের অনেক লাভ হচ্ছে বড় বড় দোকান যেগুলো আমরা বাংলাদেশে যাই আমি নিজেও যাই বা আমরা নিজের ফ্যামিলি আমার নিজের ফ্যামিলি নিয়েও যাই সেখানে তারা ব্যবসা শুরু করলো কিন্তু এই ব্যবসাটা করার জন্য যেসব প্রয়োজন সেফটি এনসিওর করার জন্য যেসব কাজগুলি করা হতো তারা কিছু করলো না তাহলে কিভাবে তাহলে সরকারি যারা এটা এনফোর্স করবে যারা এটা ই করবে তারা তদারি করবে তারা কি করলো তারা যেমন একটা যদি ভবন যদি ফায়ারের সারপত্র নিতে হয় তাদের ফায়ার সেফটি প্ল্যান করতে হবে তারা কি করলো একটা থার্ড থার্ড পার্টিতে একটা ফায়ার সেফটি প্ল্যান করে ভালো এবং যেটা করলে সেটা রিয়েল ওইটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় কোনো আল্লাহ রহমত আমি বলবো যে কোনো ধরনের সেফটি কোনো হ্যাজার্ট হবে না বা সেফটি কোনো প্রবলেম হবে না তবে ওটা করলো ফায়ার সার্ভিস সেটা দেখে তাকে পাস ই করে দিল অনুমোদন দিয়ে দিল ঠিক আছে আপনি এটা করেন কিন্তু দেখা গেল ছয় মাস পরে এবং এটা অনুমোদন দিয়ে যে ছয় মাসের জন্য দিলাম এবং ছয় মাস পরে এটা ইমপ্লিমেন্ট করে আপনি দেখান আমাদের তার ছয় মাস পরে হয়তো ফায়ার সার্ভিস আবার ডাকলো বা ডাকলো না বা ফায়ার সার্ভিসের যে ইটা আছে ইন্সপেক্টরটা আছে সে আসলো বা আসলো খুঁজ দিল না যার দেখার কথা সে না দেখে সেটাকে ওইভাবেই থাকলো ছয় মাস কেন এক বছর পর আবার ফায়ার সার্ভিস হয়তো চোখে পড়লো তারা আবার একটা চিঠি দিল যে আপনি এই করা দরকার আপনি করেন নাই অথবা আপনাকে ঈদে আবার সময় হবে যে কাজটা আমরা এই বেলি রোডের এক গ্রিন কোজি কটেজকে দেখেছি তিনবার তাক
এখানে আমি হ্যাঁ স্যার একটা স্যার দেখলাম আর একটা হলো রাজুক রাজুক সেখানে অনুমোদন দিল রেসিডেন্ট রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এবং ই কি বলে রেসিডেন্সিয়াল টার্ম কমার্শিয়াল বিল ই করার জন্য সেখানে সে যে ই করলো কি বলে এই রেস্টুরেন্ট করলো তা রাজুক এটাকে সে কি রাজুক কি করলো একশনটা সেখানে তার যে ইটা ছিল কি বলে তার যারা ই ছিল কি বলে ইন্সপেক্টর তারা কি করলো তারা কি দেখে নাই অবশ্যই তারা দেখেছে এখন কথা হলো যে আমি শুধু ওই ছোট তো পোর একটা আমি বলবো ছোট ক্ষুদ্র যখন আমি ফায়ার সার্ভিস দিলাম ফায়ার সার্ভিসে মোটামুটি একটা ভালো পোস্টে ছিলাম আমি এখন ডাইরেক্টর ছিলাম তা আমার সাথে তো একটা ইন্সপেক্টর ওখানে তো ওর ও খুব নিচের ওর তো ক্ষমতাটা খুব কম তো ওকে খেয়ে শুধু ওকে ওর উপরে আমি দায়িত্বটা চাপাবো আমি কিন্তু ওকে ওর উপরে পুরো দায়িত্ব সেটা ফায়ার সার্ভিস বলেন আমি ইয়ে বলবো সে কি বলে ম্যানেজ হয় আমি ম্যানেজ কী ভাবে এখন বলেন সেটা কিছু টাকা পয়সার ব্যাপার হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম আবার দেখা যায় যে ক্ষমতার বলে যেমন এই বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে আমি একটা দেখেছি একটা পেপারে আমি সত্য মিথ্যা জানি না যে তারা ফায়ার সার্ভিস এখানে ই দেওয়ার জন্য ই করেছিল তারা তাদের অসম্মতি জানিয়েছিল পয়টা নিয়ে নাকি মুক্তিযোদ্ধা দেখিয়ে এবং ই করা হয়েছে কি বলে এবং সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে পরে বাধ্য ফায়ার সার্ভিস বাধ্য হয়েছে এবং ছয় মাস না কয় মাস সময় দিয়ে যে আপনি এই করে আপনি এখানে এগুলি চালাবেন পরে তারা ই দিয়েছে সনদ দিয়েছে এখন কথা হলো আপনার তিতাস গ্যাস এখানে তিতাস গ্যাসে যেহেতু আসি এখানে সাত নম্বর যেটা আমি জানি সাত নম্বর সপ্তম তলাটা এখানেই করার কথা ছিল কি বলে এটা হলো কমার্শিয়াল বিল্ডিং কোনো কমার্শিয়াল কোনো গ্যাসের লাইন দেওয়ার কথা না কিন্তু ওখানে গ্যাসের লাইন কে দিল এটা এটা কি তিতাস দেখে নাই তা এখন যদি আমরা সরকার যার আমরা এনফোর্স করব তারাই যদি এইভাবে আমাদের কাজ কাজগুলিকে আমরা দেখা না দেখি যেভাবে ম্যানেজ হই সেটা ক্ষমতার কাছে বা সেটা টাকা পয়সার কাছে যেটা ম্যানেজ হই আমরা না দেখি তাহলে এই ঘটনা আসছে না এটা কন্টিনিউস ঘটতে পারবে এবং ঢাকা শহরে আমি কয়েকটা ইয়ে ব্যাপার বলে আমি যেহেতু আমি একটা আমি যমুনা ফিউচার পার্কে এখন আছি আমি ওখানে যমুনা গ্রুপে ফায়ার অ্যান্ড সেফটিটাই দেখি আমি আমি ফোর যমুনা ফায়ার ইয়ে ওখানে আমাদের অনেক ইয়ে আছে পাঁচতলা পুরা পাঁচতলা একটা ইয়ে আছে ওখানে কী বলে ফুড কোর্ট এবং ওখানে রেস্টুরেন্ট আছে তো আমরা ওখানে যেটা করেছে তো ওই বিল্ডিংটা যেখানে চাইনিজ তো ওটা করে দিয়ে গেছে আপনি আমি করবো যে প্রয়োজন আপনার ইয়ে দেখে যে আমরা কীভাবে আছে তারপর তাই না আমি যা শেষ করতে তাহলে এক কথা হলো যে আমরা আমি এখন ই দিব যে যারা এখানে যারা মালিক বা তাদের চেয়ে আমরা যারা যারা গভর্নমেন্ট স্টেক হোল্ডার যারা যাদের আমাদের দায়িত্ব ছিল তাদের দায়িত্বটাই আমি তাদের ইতে এখানে নেগলিজেন্সটা এখানে বড় হিসাবে আমি ই করবো ই করতেছি ধন্যবাদ আপনি নিশ্চয়ই শুনছিলেন মাহবা যে বিষয়গুলো বলছিলেন অনেকগুলো বিষয় এখানে উনি নিয়ে আসছেন নিশ্চয়ই আপনি এই বিষয়ে কথা বলবেন দায়টা উনি সরকারি যে সংস্থাগুলো আছে এর উপরেই বেশি চাপাচ্ছেন দায়টা তো আপনার আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে বারবার এইসব ঘটনা ঘটছে পার পেয়ে যাচ্ছে দায় তো কেউ নিচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে দায়ের ব্যাপারটা উনি স্পষ্ট করেছেন এবং এখানে খুব বেশি দ্বিমত করার জায়গা নেই এবং এটা আমাদের দর্শকদের জন্য হয়তো তাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্সের জিনিসগুলো আছে এবং আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলাপ করছে এটা ভুক্তভোগী আমরা সবাই দর্শকরাও ভুক্তভোগী এখানে বিশেষজ্ঞ হওয়ার খুব বেশি জরুরিয়াত নেই তো সেক্ষেত্রে দায়টা আমরা মোটামুটি যেভাবে বলা হয়েছে এখানে রেখে আমি আর একটা দিকে একটু ফোকাস করি এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে জিনিসটা হয়তো বা এটাকে হেল্প করবে বোঝার ব্যাপারে দায় ওখানেও মানে অন্যভাবে দায়টা এসছে সেজন্য বলছি আমরা রাজুকের কাজ হচ্ছে প্ল্যান করা তো প্ল্যানের মধ্যে আমরা ল্যান্ড ইউজের জোনিং করি যেটা উনি অলরেডি বলেছেন যে রেসিডেন্সিয়ালের সাথে এখানে কমার্শিয়াল একটাকে মিক্স করেছেন ওনারা কমার্শিয়াল রেসিডেন্সিয়াল মিক্স করেছেন এটা কোনো আপত্তি নেই এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে এটা কোনো নাথিং নিউ কিন্তু সমস্যাটা কোথায় ওটার জন্য যে অ্যাসোসিয়েটেড যে আপনার ইয়েগুলো লাগবে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো লাগবে এগুলো আমরা সেট করি নাই সমস্যাটা ওখানে তাহলে এইটা কে সমস্যাটা করলো মানে এই সেটটা কে করবে এটা রাজু কী করবে এখন রাজুক এই ডেপ পর্যন্ত যেতে হবে তাকে হয়তো এখন বলবে আমার লোক নাই এই নাই এগুলো আপনি কথা বললেই দেখবেন সাংবাদিকদের এগুলো তারা বলে কিন্তু তারা যখন নাকি একটা ফ্লাইওভার বানায় তখন তো তাদের লোকের অভাব হয় না অথচ রাজুকে কিন্তু ফ্লাইওভার বানানোর কথা ছিল না কারণ আমার সেতু কর্তৃপক্ষ রয়ে গেছে ডেডিকেটেড ফর সেতু সেখানে আমার তো বানানোর দরকার ছিল না রাজুকের কাজই ছিল হচ্ছে প্ল্যান করা এবং প্ল্যানকে ইমপ্লিমেন্ট করার ব্যাপারে এনফোর্স করা কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে সেটাকে ধরা এবং সেটার জন্য তার এমন পাওয়ার দেওয়া আছে যে আপনি ইভেন কোর্টে যেতে পারবেন না যদি আপনি আইন অনুযায়ী আপনি তাকে ধরেন ওনারা ওটাকে ডিফেন্ড করার জন্য কোর্টে যেতে পারবে না এরকম আইন দেওয়া আছে রাজু কত ক্ষমতা হ্যাঁ দেওয়া আছে কিন্তু আপনি সেই ধারে কাছে যাচ্ছেন না আপনি বলেন লোক বল নাই কিন্তু
তাহলে এইটার সাথে যে মানুষগুলো যুক্ত তাদেরকে আপনি সব সময় কম রাখছেন আর যেটা দিয়ে ব্রিজ বানাবেন রাস্তা বানাবেন এগুলো বা হাউজিং বানাবেন এগুলো লোক আপনি বেশি রাখছেন ওই যে কোয়ার্টার একটাও আপনার কাজ না হাউজিং যদি বলেন তাহলে সরকারি অথরিটি আছে হাউজিং করার জন্য হাউজিং এর জন্য সরকারি অথরিটি আছে না সারা বাংলাদেশের জন্য আপনি যদি ব্রিজ বানান তার জন্য আছে রাস্তার জন্য অন্য সংস্থা আছে রাজুকের তো এগুলো করার জন্য দৌড়ানোর কোনো দরকার ছিল না এখানে এসে আমি বলতে চাব যে প্ল্যানিংটা তাহলে ইম্প্রপারলি হচ্ছে বিকজ তাদের কথাও যদি ধরে নেই যে লোকো বল কম আছে তাহলে দে হ্যাভ টু ইম্প্রুভ দেয়ার এই জায়গাটাতে এবং এই জায়গাটাতে এসে আমি কয়েকটা স্পিক স্পেসিফিক জিনিস সাজেশন আকারে বলি যাতে এইগুলি পরবর্তীতে কথাগুলো অর্থপূর্ণ হয় আমাদের আলাপের পরে তো এটা অর্থপূর্ণ থাকে না অনেক সময় কি বললো যেন এরকম মনে হয় আর কি তারপরে আর কিছু ধরা যায় না দেখেন আমরা এই ইমিডিয়েট যে ড্যাপটা করেছি আপনি এটার জন্য অপেক্ষা করেন যে সামনে আর একটা ম্যাসাকার আসতেছে আমি আপনাদের এই টকশোর মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে যাচ্ছি আমরা চিকন রাস্তাতে পারমিশন দিচ্ছি বিল্ডিং বলছি এই লোকগুলো খুবই দরিদ্র ওদেরকে আমরা সবসময় নেগলেক্ট করেছি সেই জন্য আমরা তাদেরকে সাহায্য করলাম আপনি আসলে তাদেরকে মরতে সাহায্য করলেন কারণ হচ্ছে ন্যারো রোডের দুই পাশে যখন আপনি দুইটা রাস্তা বিল্ডিং দাঁড়ায় যাবে এই রাস্তাটা কত ন্যারো জানেন টু মিটার্স টু মিটার আপনাদের সোয়া ছয় ফিট সাড়ে ছয় ফিট এই সাড়ে ছয় ফিট রাস্তা দিয়ে একদিকে রাস্তা গাড়ি যেতে পারবে আর একদিকে ফেরত আসতে পারবে না এই ফায়ারের ফাইটিং এর যে গাড়িগুলো ওনাদের আছে একটাও ঢুকতে পারবে না তাহলে আপনি বলে দিচ্ছেন মুখের দরজার মধ্যে দুইটা বাড়ি আছে ওটা তো পারমিশন নিয়েছে তা আপনার কাছ থেকে ঠিক মতোই তারপরে ভিতরের পুরো এলাকার লোকগুলো মরে যাক আপনার যাওয়ার দরকার নেই অ্যাম্বুলেন্সে যাওয়ার দরকার নেই আমি এই কথাটা ইনডিরেক্টলি বলে দিলেন এটাকে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে হয়তো তারা বোকা ছিল তারা আপনার কাছে চেয়েছে হতে পারে আমরা তো অনেকেই অনেক কিছু চাই বিশেষজ্ঞ লোকটা কি করলো আমার প্রশ্ন হচ্ছে সরকারি সংস্থা ছিল না এটা ছিল কি ট্রাস্টি বোর্ড ট্রাস্টি বোর্ডে যে মানুষগুলো থাকে তারা কেউ সরকারকে লেনা দেনা করে না তারা সমাজের এই ঢাকা শহরের বা কোনো না কোনো ভাবে খুবই বিশেষজ্ঞ মানুষ যাদেরকে আমরা সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং তারা কখনো দুই নম্বরই করবে না শহরের ভালোর জন্যই কথা বলবে আমাদের হয়ে সেই ট্রাস্টি বোর্ডটা আমরা বন্ধ করে দেওয়া মানেই হচ্ছে এখন আপনি অবলীলায় সরকার বিভিন্ন জিনিস করে যাবে এবং থামানোর কোনো লোক পাবেন না এখনো বোর্ড আছে কিন্তু ট্রাস্টি বোর্ড নেই আপনার মানে শুরু থেকেই তো আপনি প্ল্যান করলেন যে ট্রাস্টি বোর্ড থাকাতে ঝামেলা হচ্ছে আমি এটাকে সরকারি সংস্থা বানায় ফেলি এখন আপনি ওখানে যাকে পোস্টিং দিয়েছেন সে তো আপনার একটা কর্মচারী কর্মকর্তা তাকে যদি আপনি মিনিস্টার সাহেব বলে যে আপনি এটাকে এই করে দেন ওই করে দেন সে তার চাকরির জন্য এটা করতে পারে মানে আপনি টেকনিক্যালি জিনিসটাকে ভুল করে রাখছেন যাতে এইটা দিয়ে আমি আপনাকে এক্সপ্লয়েড করতে পারি আমি এই কথাগুলোই বলতে চাচ্ছি যে পুরো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জায়গাগুলো যদি ঠিক করা যায় তাহলে হচ্ছে আপনি কারেক্ট লোকটাকে বসাবেন সেই কারেক্ট লোকের বাংলাদেশে মোটেই অভাব নেই কিন্তু তাদেরকে আপনি কখনো ডাকবেনই না এখন ধন্যবাদ জনাব খন্দকালীন আনসার হোসেন আমি আবার আসবো আপনার কাছে তাদেরকে আমি একটু মহাবাহী আমি আপনাকে একটু তথ্য কিছু ডেটা তুলে ধরছি দু হাজার থেকে তেইশ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ফায়ার সার্ভিস যে রাজধানী একটা সার্ভে করেছিল প্রায় ছাব্বিশশো ভবনকে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকির তালিকা তারা রেখেছিল আপনি কিছুক্ষণ আগে একটা বিষয় আপনি নিজেই বলে গেছেন যে ফায়ার সার্ভিস থেকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে সতর্ক করা হচ্ছে এই যে তালিকা করছে তাদেরকে চিঠি দিছে এটি কি সমাধান কিংবা ফায়ার কি করণীয় আসে আচ্ছা আমি আবার একটু রাজুক একটু রাজুক নিয়ে কথা হলো রাজুক আসলে রাজুক এখন আমার ব্যক্তিগত এটা হলো যেটা হলো নিয়ন্ত্রণ সংস্থা নগর নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ মানে এই যে এটা যে উন্নয়নের যে উন্নয়ন যে হবে সেটা নিয়ন্ত্রিত ভাবে হবে নিয়ম অনুযায়ী হবে এটা নিয়ন্ত্রণ রাজকের কাজ কিন্তু রাজক এখন শুরু হয়ে গেছে ডেভেলপমেন্টের কাজ চলে গেছে যেটা বললেন উনি ডিটেল বন্ধ এখন কথা হলো যে এখন ফায়ার সার্ভিস যেটা বলেন যে আমি যে ওরা চিঠি দিয়ে আসছে আসলে ওরা চিঠি দেয় ওদেরও কিছু লিমিটেশন যে বললাম যে ওরা চাপের কাছে মধ্যে শেয়ার করতে হয় আমি তো ছিলাম ফায়ার সার্ভিসে আমিও একটা হলো যেটা বললাম পার্সোনালি ওই যে নিচের লেভেল ওরা ই করে পার্সোনালি ই হয়ে যায় বিক্রি হয়ে যায় ইয়ের কাছে মালিকের কাছে বা পয়সালাদের কাছে আর একটা হলো উনি বললেন যে পাওয়ারফুল ক্ষমতার কাছে ই হয়ে যায় আমি দেখেছি আমারও ইয়ে আছে যে একজন ইন্সপেক্টর বলতে সেটা আমি দিব না সনদ দিব না তাকে ভাইয়ের সনদ দিব না কিন্তু পরে দেখালে এমন জায়গায় একটা টেলিফোন ইয়ে আসতো তো আমার মতো আমার লেভেলের লোকই তখন বাইদেশের কাছে দিয়ে দাও কি হবে এটা এখন কথা হলো আমি এখন বলেন তো এটা কীভাবে আমাদের আসলে এটা যে অবস্থায় আমরা আসছি এটা চেঞ্জ
যে বাচ্চা অবস্থা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ফায়ার ড্রিল করানো হচ্ছে তাদের স্কুলের বা স্কুল লেভেলে তাদের ক্যারিকুলামে ওখানে ফায়ার যে ফায়ারের যে ব্যাপারগুলি আছে সেগুলো তাদের শেখানো হচ্ছে পড়ানো হচ্ছে অর্থাৎ ছোট থেকেই তাদের মনে এটা ঢুকে দেওয়া হচ্ছে যে তুমি যেহেতু বর্তমান এই ইয়ের যুগে কি বলে আমরা সে পুরানো যুগে না এখন যে আমাদের যে যুগে আসছে সেখানে যে বড় বড় বিল নিয়ে বাস করবা এখানে যেসব প্রবলেমগুলি হতে পারে সেটাকে নিয়ে তোমাকে বাঁচতে হবে এবং সেটার জন্য প্রোটেকশনের ব্যবস্থা তোমার থাকতে হবে প্রিভেনশন বা প্রোটেকশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে সেই জিনিসটা তার মধ্যে ছোটো থেকে তার ভিতরে ঢুকে দিতে হবে অন্যান্য ইয়ের সঙ্গে যাতে ইন ফিউচার যখন সে একটা নিজে বিল্ডিং করতে যাবে তার যখন কখনো মনে না হয় যে এখানে আমি এক কোটি টাকা খরচ না করে আমি ওরে দুই লাখ টাকা দিয়ে আমি এখানেই করতে পারবো কী বলে আমি কাজটা সেরে ফেলি এখন এটি হলো এখন আপনি যেটা বললেন যে তাহলে চিঠি ওরা চিঠি দেয় না চিঠি দ্বারা ওরা চেষ্টা করে আমি বলবো যে ওরা ই করে না যে ওরা কিছুই করে না সেটা চিঠির পর তাদের আর কি ক্ষমতা আছে কি ক্ষমতা আছে তারা কেস করতে পারে তারা এটা ভাঙার ক্ষমতা আছে এটা এটা তারা করতে পারে সেটা সেটা হলো ইয়ে নিতে হবে রাজুকে ম্যাজিস্ট্রেট বা যে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে রাজুকের সাথে ই করে তারা এটা করতে পারে সেটা রাজুকে রাজুকে জানাইলে সে রাজুক সেটাই করে দিতে পারে সেই বিল্ডিংকে সেটা প্রয়োজনীয় অ্যাকশন যেটা দরকার সেটা কি আজও পর্যন্ত আমরা দেখছি কোনো বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে অনেক আমি যে ভুক্ত আছে আমি আমাকে বুঝতে হবে যে এই ঘটনা আমরা যদি কাজটা না করি তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে একটা ঘটনা ঘটতেই থাকবে যে আমাদের যেসব বলা হয়েছে এখন আমি শুধু ব্যবসা শুধু টাকার জন্য আমি যা কিছু তাই করে ফেলবো আমি ম্যানেজ করে ফেলবো সব কিছু আমার ক্ষমতা আছে আমার জোর আছে আমার মন্ত্রী আছে আমার বড় অফিসার আছে তাদের দিয়ে আমি সব কিছু করে ফেলবো এই জিনিসটা বের হইতে আসতে হবে এই জন্য আমাদের আরেকটা বিষয় কিছু আমরা বলে গেলেন যে টাকা পয়সা কিংবা প্রেশার আর মুক্তিযোদ্ধার যে এইগুলো কি খুব বেশি প্রেশার ক্রিয়েট করে এই কারণে তারা বাধ্য হচ্ছে ফায়ার ঠিক মতো ইনভেস্টমেন্ট বাধা আমি বলবো না ঘটনা আমি বলে ঘটনা ঘটেছে আমি যেমন এই এই বিল্ডিংটার ব্যাপারে শুনেছি যে আমার কোথায় এক জায়গায় দেখেছি যে একটা ঘটনা করছে এটা ফায়ার সার্ভিস দিতে চায় না পরে তারা বাইদ্য হয়েছে পরে দিতে কিন্তু তারা কিন্তু শর্ত দিয়ে দেয় শর্ত অনেকগুলি শর্ত দিয়ে দেয় যে এই করে তুমি আগামী ছয় মাসের করে আমাদের জানাবা এবং ঠিক করো কিন্তু সেই শর্ত শর্ত থেকে যায় আবার হয়তো ফায়ার সার্ভিস আবার একটা চিঠি দেয় দেখা যায় একটা বিল্ডিং এর পিছনে চার তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা চিঠি দিতে আসে চলতেছে এভাবে চলতে দুর্ঘটনা ঘটে আর একটা জিনিস হলো এই যে রাজুকের ব্যাপারটা আবার আসে আবার পরে আসে রাজুকের আমি কোন কর্মকর্তার সাথে আমি কথা বলছি দাবি করছি অনুমোদন করেছে তার থেকে বিচ্যুতি করে ইচ্ছা মতো মালিক করেছে কাকে রাজুক কিংবা কত টুকু আমি দোষ দিবেন এখন কথা এটা দেখার কথা কার ওই ইন্সপেক্টরের কিন্তু সে দেখতেছে না তুমি বলতেছে যে তার লোকজন নাই তা দেখার লোক নাই ধন্যবাদ মহাভাই আমরা আলোচনা আবারও ফিরব দর্শক যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে যে ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে আমি কিছুক্ষণ আগে ফায়ার দেওয়া তথ্যের একটি তালিকা ছাব্বিশ ভবনের রাজধানীর একটা অগ্নিযুগের তালিকার কথা বললাম পাশাপাশি আমি একটু খন্দকার আনসার হোসেন তার কাছে যাবো আপনার কে আরও কিছু তথ্য আমি যোগ করি যেমন এর মধ্যে শপিং মল আছে প্রায় এগারোশো ছয়টি হাসপাতাল তিনশো পঁয়তাল্লিশটি আবাসিক ভবন তিনশো পঁচিশটি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় আটশো একটি এর ঝুঁকির তালিকা রয়েছে আপনি কিছুক্ষণ আগে ড্যাপের বিষয়টা বললেন বাস্তবন একটা ম্যাসাকারের একটা ইঙ্গিত দিলেন এই সব কিছু মিলে আপনার মতো আমি আপনাকে বলি যে আমরা এখানে যেই কাজগুলো করার কথা রাজুকের সেই কাজগুলো আমরা প্রপারলি যদি করি আমি অনেক সময় এই কথাটা বলি যে ধরেন আমি যদি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করি 
আগেকার হিসেবে বলি 60% পেতে হয় তখন আমি কিন্তু 40 ভুল করলেও কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশন থাকে 100 এর ভিতরে 40 ভুল করা যায় তাহলে ফার্স্ট ডিভিশন হবে তাহলে ঢাকা শহরকে কি আমরা ফার্স্ট ডিভিশনে রাখতে পারবো না আমাদের 40 ভুল হবে যদি ওয়ার্স্ট টু ওয়ার্স্ট আমাদের চিন্তাগুলোর মধ্যে 40 ভুল হবে তারপরে তো এটাকে ফার্স্ট ডিভিশনে শহরটাকে নিয়ে আসা যায় এখন তো অবাসযোগ্য অবস্থায় আছে তাহলে এই জায়গাটা কোথায় এই ঘটনাটা করতে হবে করতে হবে হচ্ছে রেসপেক্টিভ অর্গানাইজেশনগুলোকে যেখানে দায়িত্ব যার যে অবস্থায় আছে সেটা ফেল করছে তার জন্য জব দিহি করতে হবে ভাই এই জব দিহিটা এরকম না যে আপনি হ্যাঁ আমি তার জন্য অনেক কিছু করছি আমরা একটা বোর্ড গঠন করছি তাকে ধমক দিয়ে দিছি আমাদেরকে আপনি নিউজ হিসেবে দিলেন এটা আমি মানবো না এখন আর কারণ অনেক বছর হইছে তো মানি না আমাকে স্টেডিয়ামের মাঝখানে তাকে দাঁড় করায় বলতে হবে এই লোকটা এই লোকটা এই লোকটা দাই আমরা জনগণরা স্টেডিয়ামে বসব তারপর বলতে হবে এই কারণে এই লোকটার বিচার হইছে এবং এই হচ্ছে দায়ী সে এই জন্য আজকে তাকে আমরা 10 বছরের কারাদণ্ড দিয়ে এই যে জেলের গাড়িতে ঢোকায় নিয়ে গেলাম তো তাকে দেয়া না সব আর মানুষকে শিক্ষা দেয়া হিউমিলিয়েট করা লাগবে তো হিউমিলিয়েট না করলে তো হবে না রে ভাই যত বড় টাকা वाला লোকটা ভুল করে থাকে সেটা তো দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত করতে হবে এখন উপায় যেহেতু নাই এই যেহেতু আপনি নিজে হাজার হাজার বিল্ডিং এর কথা বলছেন লক্ষ লক্ষ আপনি কয়টাকে ভাঙবেন আর কয়টা গড়বেন সেই বিষয়ে যে এতগুলা তদন্ত কমিটি হলো এত ঘটনা এত মানুষ একটা আমরা দৃষ্টান্ত দিতে না আমরা করতে চাই নাই আমরা ওইটা করতে আপনার জনগণের রোশনালটাকে স্পেসিফাই করার জন্য আমি তদন্ত কমিটি কখনো তদন্ত করার জন্য করি নাই আমি করছি আমার দোষটাকে যাতে এড়াইতে পারি কমিটি লিখবে যে এটা হইছে কিন্তু এটা রাজুকে ততটা ভুল হয় নাই বা ফায়ার যদি করে ফায়ার বলবে হ্যাঁ এটা হইছে কিন্তু এটা তো আমার দায় নাই কারণ আমি এই কথাটা বলছি তিনটা নোটিস দিছি এই যে আমার আমার ডিফেন্স এরকম করার জন্য কমিটি গুলো বানাইছে আসলে আমরা ভুল ধরার জন্য কমিটি করি নাই কারণ প্রো পিপল আমরা কোনো কমিটি করি নাই আমরা অর্গানাইজেশন নিজেকে সেভ করার জন্য কমিটি করছি এবং এমন সুন্দর সেভ করছে যে কিছুদিন পরে কমিটির কাগজটাও ফেলে দিছে যেটা এখন আর মানুষ জিজ্ঞেস করে না সেই জন্য অনেকে টাক্স ফুজ ঘটনার কথা বলে ওই একই কথা সব সব আপনাকে আগে মাইন্ডসেট ঠিক করতে হবে আপনি কি চান আপনি কি নাম লিখবেন এটা কিছু আসে যায় না আমার কাছে আপনি কাজটা কি করেন আপনি বলি না আমরা বিড়ালটা কি কালো না সাদা উই ডোন্ট কেয়ার আমি দেখব সেই ইঁদুর ধরতে পারে কিনা দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট ম্যাটারস তো আমার অর্গানাইজেশনের নাম লিখে আমার কি কিছু আসে যায় না আমি যখন এই কাজগুলো করতে পারি না তাহলে সেই অর্গানাইজেশনকে কোথাও না কোথাও গন্ডগোল আছে সেটাকে আমাকে ধুয়ে মুছে ঠিক করতে হবে আপনাকে উদাহরণ দিয়েছি আমি যে রাজুক যেদিন জন্ম হয়েছে তারপর থেকে এই ঘটনা যাদু রাজুক যখন নাকি আপনার ট্রাস্টি বোর্ডের আন্ডারে ছিল তখন কিন্তু আমি আপনাকে একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিই আমার স্যারের ব্যক্তিগতভাবে বলা ক্লাসে পুয়েটে এটা সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আমার স্যার বলছিলেন যে উনি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের ডক্টর গোলাম রহমান স্যার উনি প্ল্যানিং এর ফাদার বলি আমরা ওনাকে হি ওয়াজ দি দেন ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার ওই সময়তে এশার সাহেব হচ্ছে চেয়ারে আছেন তো ওইখানে একজন ব্রিগেডিয়ার সাহেব একটা ব্রিফ কেস করে ওই ট্রাস্টি বোর্ডে প্রায় আসতেন একটা জমি সোজা করার জন্য মানে তাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য কেনার জন্য আর কি এবং সেই জমিটা আমি আপনাকে এখন বলেই দিই যেটা মধ্যে হাসপাতাল পিজি হাসপাতালের পিছনে যেটা আমেরিকান অ্যাম্বাসির জমি ছিল ওই জায়গাটা এই যে একটা নতুন হাসপাতাল হয়েছে যেটা স্পেশালাইজ অনেকদিন মডিউল অনেক ফাঁকা ছিল পুরনো হ্যাঁ কিন্তু এইটা এইটা কিন্তু ছিল ফাঁকা এটা ছিল হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি আমরা ছোটবেলা অলরেডি গাছের মধ্যে লাগানো দেখছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি ওইটাকে পিজি হাসপাতাল এক্সটেনশন করার জন্য নেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট সাইন হয়েছে এবং বলা হয়েছে আপনাকে আমরা আমাদের ইয়ে পাড়ায় কূটনৈতিক পাড়ায় আরও ভালো জায়গা দিচ্ছি এখন যেটা হয়েছে আপনি দয়া করে দেশের সাথে এইটুকু আপনারটা ছেড়ে দেন ফলগ করেন অ্যান্ড দে অ্যাগ্রিড অ্যান্ড সাইন্ড সেই রকম একটা সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানোর জন্য আপনি অনেক দিন নিশ্চয় দেখছেন হলিডে ইনের সাইনবোর্ড লাগানো ছিল অনেক কিছু এরকম ছিল ওই সময়ের কথা বলছি আমি সেটা পাস করানোর জন্য বারবার ট্রাস্টি বোর্ডে যেত এবং ট্রাস্টি বোর্ড বারবার এটাকে বাদ করে দিত বিকজ এইটা আমরা আমেরিকান গভর্নমেন্টকে রাজি করায় পিজি এক্সটেনশনের জন্য বানাইছে এটা তো পার্সোনাল কোনো কিছু হইতে পারে না এই যে করাটা আমি এটা দিয়ে উদাহরণ দিলাম যে ট্রাস্টি বোর্ড থাকলে কি হয় আর না থাকলে কি হয় এটার কনসিকুয়েন্স হিসেবে তিন মাসের মতো এটা বন্ধ ছিল মানে মিটিংগুলা তারপরে স্যার বলতেছিলেন স্যারের মুখে কথা বলছে ক্লাসে ওনারা আমি তখন ছাত্র বুয়েটে বলছেন যে আমি বুঝতেছিলাম সামথিং ফিশ ইজ গোয়িং অন এবং এরপরে দেখা গেল মাস তিনেক পরে এটা আর রাজুক হয়ে গেল তারপরে ওগুলো সব পাঁচ টাস হয়ে গেছে ধন্যবাদ মাহব ভা
আসলে সেই সেই কথাটাই তো আমরা বলতেছি যে একটা শুরু হয় যখন একটা কোনো ঘটনা ঘটে তারপর আমরা খুব একবার সব কিছু নাম যেমন এখন শুরু হয়েছি যে আজকে ব্যাপারে দেখলাম যে পুলিশ বিভিন্ন ইয়ে কি বলে কথা বলেন আপনি আর এম জি সেক্টরটা দেখেন না এই যে তার দিন গার্মেন্টস এ যে একশো তেরো জন মারা গেল তারপরে তারপরে আসলো রানা প্লাজা রানা প্লাজা ধস তারপরে কি হলো অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্স বিদেশিরা যারা বায়াররা তারা যখন অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্স করে দিল আমাদের মালিকরা কান্না কাটি করে আচ্ছা দেখেন তারপর আমি শুধু উপরে আল্লাহ রহমত সবকিছু আল্লাহ রহমতই হচ্ছে আপনি দেখছেন কোনো গার্মেন্টস এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা কারণ আজকে কোথায় হচ্ছে আজকে হচ্ছে রেস্টুরেন্টে আজকে হচ্ছে ওই যে এফার টাওয়ারে আজকে হচ্ছে চিনির কলে কিন্তু আল্লাহ রহমতে আপনি দেখেন গার্মেন্টস এর কিছু আছে তাহলে ইচ্ছা করলেই হয় আমরা যদি সবাই সচেতন হবে না কেন অবশ্যই হবে কিন্তু ওই যে যেটা যে আমাদের মাইন্ডসেট করতে হবে যে আমরা এই কাজগুলি করব এটা করতে হবে এটা আমাকে সবাইকে সেটা রাজুক বলেন সেটা ফায়ার সার্ভিস বলেন সেটা পুলিশ বলেন সেটা ইয়ে বলেন কি বলেন মালিক বলেন সেটা ব্যবসায়ী বলেন ক্লায়েন্ট বলেন সবাইকে আমাকে আমাদের সচেতন হতে হবে বুঝছে তাহলে আমাদের এটা সম্ভব এখন মালিক পক্ষ যারা যে তদন্ত কমিটির যে রিপোর্টগুলো আসতে আছে দায়ী কিংবা গাফিলতির একটা বিষয় থাকে সকল সংস্থাগুলোর গাফিলতির বিষয় থাকে মালিক পক্ষের গাফিলতির বিষয় থাকে এই যে শাস্তি হচ্ছে না কিংবা দৃষ্টান্তমূলক কোনো ধরনের দৃশ্যমান আমরা কিছু দেখতেছি না এটা থেকে বের হওয়ার ওইটাকে এই দায়টা আসলে কান দিতে হবে একদম শেষমেশ যদি ধরেন শেষমেশ হচ্ছে যে আমরা সবাই দায়ী যদি ওইভাবে যেতে যেতে আপনি খুঁজতে শুরু করেন কি কিছু না পাঠাইছি সে আমাদের হয়ে ওখানে দায়ী হবে সবাই মিলে দায়ী হওয়ার পরে তারা ঠিক করবে কি করা উচিত সেটার জন্য যদি বিশেষজ্ঞ লাগে পার্লামেন্টে বিশেষজ্ঞ ডাকা হবে আইকিউ দিয়ে যেন কোনো কিছু করা না হয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞানটা কাজে লাগাইতে হবে কোন জায়গায় আমরা লাগাই নাই লাগাই ওইটা দিয়ে যদি একদম ন্যাশনাল লেভেলে টাস্ক ফোর্স বানাইতে হয় বানাইতে হবে কিন্তু সেগুলো এক্সপার্ট দিয়ে বানাইতে হবে ওটা ওটা যেন সেক্রেটারিয়েট দিয়ে পঞ্চাশ জন ইয়ে দিয়ে সচিব দিয়ে না বানানো হয় যারা এই জিনিসটার জন্য জড়িত যেইভাবে যে জড়িত বিভিন্ন ভাবে জড়িত এক্সপার্টরা বিভিন্ন রকম এক্সপার্ট আছে বিলিয়ে এটা করবে ডিসিশন যেটা হবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করবে আয়রন হ্যান্ডে বিকজ পার্লামেন্ট ইজ দি হাইয়েস্ট অথরিটি আপনারা যে কথা সেটা রাজনৈতিক সদিচ্ছা সেই জায়গাটা এই জায়গাটা সবসময় জন্য সত্য এর বাইরে আমরা আর কোনো ভাবেই যেতে পারবো না আমাদেরই রাজনৈতিক সদস্য আমাদেরই রাজনৈতিক সদস্য আমি কিন্তু কোন পার্টির রাজনৈতিক সদস্য হচ্ছে অনেক উপরে চলে গেছি আমি আপনাকে বলছি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমি কোন দল এটাতে আমার আই ডোন্ট কেয়ার কারণ সে আমার প্রতিনিধি তাকে আমার কথা বলতে হবে ওখানে আমাকে এসে দরকার বলে জিজ্ঞেস করে যেতে হবে যে আমরা আমাদের এলাকায় একটা মিটিং করে বলতে হবে যে ভাই এটা নিয়ে আমি কি বলতে পারি এইভাবে করে ওই জায়গায় যদি যায় আপনার করেন এগুলো কিন্তু কোনো ব্যাপারই না এগুলো সম্ভব কারণ এইগুলি একটা রকেট সায়েন্স না এগুলি খুবই সহজ সায়েন্স এবং এগুলি করা সম্ভব আপনি আরেকটা জিনিস একটু বলে এখানে আপনার এই পয়েন্টটাতে আমি ইয়ে করি প্রায় আপনি দেখবেন যে এই যে এই যে এই যেটা কয়েক এই যে যেটা ঘটলো আমাদের বেলি রোডে এটা উনি তাজরিনের কথা বলেছেন তাজরিনের কথা যদি আপনি ধরেন তাজরিনের সিঁড়ির মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন লেভেলে লোক মরে পড়েছিল ঠিক আছে কেন বলেন তো কেন কারণ হচ্ছে যে কলাপসেবল বন্ধ ছিল যেখানে বাইরে হওয়ার কথা বাইরে চলে যাওয়ার কথা 
সে না হয়ে এমন জায়গায় সে সেন্টার ছিল ওখানে সমস্ত ই দাজ্য বস্তু বস্তু ছিল যার জন্য তার ভিতরে স্টোর হ্যাঁ স্টোর স্টোরের আগারটার ধোয়া করার স্টোর পুরো ওটা চিমনি হিসেবে কাজ করে চিমনি আছেন আরেকটা বিষয় ছিল যে বেশিরভাগ যারা পোশাক শ্রমিক যারা ছিলেন এদেরকে নিয়ে একটা এসি রুমে নেওয়া হয়েছিল না 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 এই যে কিছু ঘটনা আমি ছিলাম আমি নিজে যে অপারেশন আমি অপারেশন ছিলাম পরে উদ্ধার হলো সবই ছিলাম সবই আমি করেছি সেখানে ছিল যেটা ঘটেছিল তার দিনে সেটা হলো যে ওরা कपड़ा चिमन धोआ चलते थके भाड़ा तक धोआना माइनस राजुकारी गाड़ी घोड़ा ढोकार आगामीकाल एक समय सबाई भलो थकून सुस्थ